يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الإخوان والأخوات وصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحكم بينكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبكم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله الذي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم إن أريد للإسراح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليك توكلت إليك ونيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل نقدة من لساني يفقه قولي പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനവാല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച ഉടലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലും അവൻ്റെ തന്നെ വിധിവിലക്കുകളെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ നിങ്ങളോടും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഉണർത്തുന്നു വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലും അള്ളാഹു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിൽ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇലാഹ് അള്ളാഹു അല്ല ഇന്ന് ലാഹിലാഹില്ലതയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒലൂഹിയത്തിന് അംഗീകരിക്കലാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ താല്പര്യം മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ സകല മേഖലകളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല കേട്ടോ ഞാനത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒമ്പൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കടക്കം നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈനിക ശാസ്ത്ര സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക രംഗത്തൊക്കെയുള്ള മഹാവ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റത്തിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല അള്ളാഹു ഇല്ല എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല പിന്നെ അത് പഠിക്കപ്പെടുന്നത് മതപരമായ മേഖലയിലാണ് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതപരമായ മേഖലകളിൽ മതപരമായ മേഖല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതോടുകൂടി വളരെ നിസ്സാരമായ തലങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനുള്ളത് ആരാധനകളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഈ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ സമരത്തിൽ നമ്മുടെ അമൃതാനന്ദമയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിലവർ പറഞ്ഞത് കടലിലെ മത്സ്യമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ദൈവം പക്ഷെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അക്കോറിയത്തിലെ മീനാണ് എന്നാണ് കടലിലെ മീനും അക്കോറിയത്തിലെ മീനും രണ്ടും രണ്ടാണ് കടലിലെ മീനും 
അക്കോറിയത്തിലെ മീനും അക്കോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാ ചെല്ലിട്ടിട്ട് വെക്കുന്ന അയത്ത മീനുണ്ടല്ലോ അതാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ അതാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിനെ അദ്ദേഹം അവർ പ്രയോഗിച്ച പദം ദേവത എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മഹാശക്തി വേറെയാണ് ഇത് ദേവതകളാണ് മലാഖമാർ മലക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ ഈ അറബി ഇപ്പം മലയാള പദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാലാഗ ദേവത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ദേവതക്കും ഒരു നിയമമുണ്ട് സംഘപരിവാർ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് സർവ്വതിനെയും ഹൈന്ദവ വൽക്കരിക്കാൻ ഹൈന്ദവല്ല സംഘപരിവാർ വൽക്കരിക്കാൻ അവരെടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനം കാരണം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെതാണ് ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് അരയന്മാരുടെ മലയരയന്മാരുടെ ക്ഷേത്രമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് ബുദ്ധക്ഷേത്രമായിരുന്നു മലയിലെ ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദിവാസിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിയമം വേറെയാണ് നായരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിയമം വേറെയാണ് നമ്പൂതിരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിയമം വേറെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂടി കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള സംഗതി എന്താ സംഘപരിവാരവൽക്കരിക്കാൻ അവരെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ് ഓരോ ദേവതക്കുമുള്ള നിയമങ്ങൾ വേറെയാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ട നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് കേരളത്തിന് ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനത്തെ അറബികളോടും ജപ്പാൻകാരോടും അമേരിക്കക്കാരോടും ഒക്കെ മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത നേടിയ മലയാളിയെ ശബരിമലയുടെ മറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ കളി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലേക്കടക്കം അങ്ങനെയാണ് അവർ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കടലിലെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരല്ലാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലും അവരുടെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കടലിലെ ദൈവവും ചെല്ലിട്ട ദൈവത്തിന് ചെല്ലിലെ അക്കോറിയത്തിലിട്ട മീനിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഏത് മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും അവരുടെ പരിമിതമായ മേഖലകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ലോകത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നുമില്ല അത് അതിൻ്റെ മറവുറങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും തിരുസുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നുമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമമല്ല ലോകത്തുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പുതിയ കാലം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും വലിയ ചൂഷകനായി മാറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയായി മാറുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാ സംഗതികളുടെയും പഠിക്കാത്തവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നൊരു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആദിവാസികളോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ വർഗക്കാരോ ഒന്നുമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവർ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും നേതൃത്വം ഇസ്ലാമിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രത്യേകമായ സ്ഥലവും ഇടമൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമതിനെ ആ ചർച്ച നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് നടത്താം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവതരമായ ചർച്ച ഇന്ന് എവിടെ ഇല്ല ഒരു ഭാഗത്തും നടക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെന്നും അറിയില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ സാമുദായികമായി പാരമ്പര്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ലായിലാഹ് ഇല്ലെന്നതിൽ ഒരല്ലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ വ്യാപകത്വം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞവരും ഉൾക്കൊണ്ടവരുമല്ല നമ്മളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും സാധാരണ അർത്ഥത്തിൽ അതിനങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് കാരണം അവനാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് അവനാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ അവനാണ് നമ്മളോട് അവ ആഴമുള്ള കാരുണ്യം കാണിച്ചത് അവനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരുക്കി തന്നത് നാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ
നിനക്ക് ഹൃദയം വേണോ വേണ്ടേ കൈ വേണോ വേണ്ടേ അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ ഇട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ടിക്ക് ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വന്നവരല്ല നമ്മൾ നമ്മളോട് പോലും അള്ളാഹു അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഒരനുവാദവും ചോദിക്കാത്ത നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വൈരൂപ്യമുള്ള ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ കാണുന്ന ഏതൊരു ജീവിക്കും മറപ്പ് തോന്നുമാറുള്ള ഒരു വസ്തുവാക്കി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റാമായിരുന്നു ചില കഥ ഹലക്കനൽ ഇൻസാന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കഥ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് മനുഷ്യൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് ഇത്രയും എല്ലാ വസ്തുക്കളും പൂർണ്ണം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ആനക്ക് ആനയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആനക്ക് ആനയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആടിന് ആടിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് കാക്കക്ക് കാക്കയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് കൊക്കിന് കൊക്കിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് അത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ ചരാചരങ്ങളിലും ഭൂമിയിലെ സർവ ചരാചരങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രബിന്ദു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും അവന്റെ ശാരീരികമായ അവയവങ്ങളും അവന്റെ ബുദ്ധിയും അവന്റെ മനസ്സും അവന്റെ ഓരോ സംവിധാനങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇതര ചാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതോ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതോ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനവത്താൽ അവന്റെ മഹാകാരുണ്യം എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് നമുക്കിപ്പോ ആരും അറിയാതെ ഒരാൾ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുന്നെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് കൊണ്ടു ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ഒരാൾ ഒരാൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ആള് ഒരാൾ തന്നതാ ആളെ പേരൊന്നും പറയണില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ആഗ്രഹിക്കും അയാൾ അത് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളറിയാത്ത ഒരാൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നു തോന്നു നമുക്ക് അയാളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അയാളോടൊരു നന്ദി വാക്ക് പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവനാണ് അയാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആലോചിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അള്ളാഹിനെ അറിയണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാര അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും ഒന്നും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ വലില്ലാഹിൽ അസ്മാ ഹുസന കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ പദവികളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവുകൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട യോഗ്യതകൾ ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കഴിവുകളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് കൃത്രിമത്വം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ മനുഷ്യന് കള്ളത്തര നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ മനുഷ്യന് കാപട്ടിയും കാണിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹദാനീയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ അഹദീയത്ത് പരദൈവങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ ദൈവങ്ങളാക്കൽ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റെഡിമെയ്ഡ് സംവിധാനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഒറിജിനൽ അല്ലാത്തതിനെ ഒറിജിനലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ചെയ്യാ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജിന്നല്ലാത്ത ഒരു വർഗത്തിനും വേറെ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഈ അഹമ്മദ് ബഹജത്തിന്റെ ഖുർആാനിലെ ജന്തുകഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പുസ്തകമാണത് ഖുർആാനിലെ ജന്തു കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ വലിയ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു ഖുർആൻ ഖുർആന മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലെ ആന അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ പ്രാവ് അങ്
അതിനകത്ത് അവർ പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം അദ്ദേഹം മരിച്ച് ജീവിച്ചു വന്നവനാണ് നൂറ് വർഷം മരിച്ചു കിടന്നിരുന്നു അവ കല്ലതി മറ അല കറയ്യത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ ചില തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു യാത്ര പോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുതയും കൂടി വിശ്രമിച്ചു പിന്നീട് ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എണീച്ചു വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നാടും തലമുറയൊക്കെ പഴയ കുന്നങ്ങളൊന്നും അല്ല നൂറ് കൊല്ലം ഫുള്ള കുന്നമുള്ളല്ലോ അത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പത്തൊമ്പത് വരുമ്പോ ഈ കുന്നങ്ങളായിരിക്കില്ല ആളുകളാകെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും മൊത്തം മാറും എല്ലാ അവസ്ഥകളും മാറും ഇദ്ദേഹം എണീച്ചു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുതി എണീച്ചു വന്നു കഴുതയും എണീച്ചു വന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടിനും അള്ളാഹു ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് വർഷത്തെ നിര നീണ്ട ഉറക്കനു ശേഷം അങ്ങനെ വന്നു അപ്പൊ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കാരണവരായ ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേലക്കാരിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ വയസ്സായി മുതുക്കിയായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് തിരിച്ചു പോയ യജമാനൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിനൊരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഈ വേലക്കാരത്തിക്ക് വയസ്സായിരുന്നു അവള് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പണ്ട് പോയ ഉസൈറാണല്ലോ എന്റെ യജമാനായ ഉസൈറാണല്ലോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ആളുകളൊക്കെ ഓടിക്കൂടുകയും ഇദ്ദേഹം മഹാനാണ് മഹത്വമുള്ളവനാണ് അപാരമായ കഴിവുള്ളവനാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവരെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദൈവം കൂടിയാകുന്നു ദൈവമായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ഉസൈർ ബെനുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മകനാണ് ഉസൈർ എന്ന് പറയുന്നത് അഹമ്മദ് ബഹജത്ത് ഈ കഥ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഈ കഴുതയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കഴുത ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഈ സംഭാഷണം മുഴുവൻ ഈ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ പറയുന്ന വർത്താനെന്താ എന്റെ അജമാനൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് എണീച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവമാണെങ്കിൽ ഞാനും മണ്ണെന്നാണല്ലോ എണീച്ചു വരുന്നത് എന്നെയും അവർ ദൈവമാക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ലോ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നത് ഞാനും മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് മരിച്ചുപോയ ഒരാൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ദൈവമാകുമെങ്കിൽ എന്റെ യജമാനൻ മാത്രം എന്തിന് ദൈവമാകണം എന്നെയും അവർ ദൈവമാക്കണമല്ലോ ദൈവമേ ഈ വിഡ്ഢികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ യജമാനൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ വർത്തമാനം അവർ പറയുന്നു എന്റെ യജമാനൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പരിഹാസരൂപേണ ഈ കഴുതയുടെ ഡയലോഗ് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴുത പറഞ്ഞു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കഴുത് എന്ന് വിളിക്കരുത് കാരണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് കാരണം ഞങ്ങളാരും ഓ ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ദൈവമായി കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പോലത്തെ വിഡ്ഢിത്തം ഞങ്ങൾ കഴുത വർഗം ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ കഴുത എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത വർഗത്തിനെ നിങ്ങൾ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനും ജന്നുകളും മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവല്ലാത്തതിനെ ദൈവമാക്കി അവന്റെ അഹദീയത്തിൽ അവന്റെ വഹദാനീയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിൽ ഏകത്വത്തിൽ പച്ചയായ ഷിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു സമ്പന്നന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു സമുദായ നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഈ കൃത്രിമ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നതിനും ആ വശം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കർക്കശമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നിങ്ങൾ ഓതുന്ന അവസാനത്ത് ആ ചെറിയ സൂറത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്നാണ് എന്ന് സൂറത്ത് അലി ഹരാസിനെ കുറിച്ച് കൊലഹു അള്ളാഹു അഹദ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക ഞാനും നിങ്ങളും പറയണം എന്നാ പറയണത് നമ്മൾ പറയണല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ശബരിമല പോലത്തെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ച് മനോഹരമായ കേൾക്കുന്നവന് തിരിയുകയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൈലിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് നമ്മളടക്കം അല്ല പറയണത് എന്താ ഫുൽ പറയ ഇത് നബിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ നബി നബിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ വർത്താനം നബി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നേരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സകല ബഹുദൈവത്വങ്ങളെയും ഏത് തരത്തിലുള്ള ബഹുദൈവത്വങ്ങളെയും നബി തിരുമേനി നന്നായിട്ട് കൈകാര്
ഹക്കീം എന്ന് വൈദ്യന് പേര് വരേണ്ടതായിരുന്നത് അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് ഹക്കീം യൂനാനിക്കാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഹക്കീം എന്നാണ് അവരുടെ തലക്കെട്ടിൽ കൊടുക്കുക ഹക്കീം യൂനാനി ചികിത്സകരൊക്കെ ഹക്കീം എന്ന് കൊടുക്കും ഈ ഹക്കീം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും അവരാണ് രോഗ ചികിത്സ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് യൂനാനിക്കാരെ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ അതിന് ചികിത്സ നൽകുന്ന ആളാണ് ഹക്കീം ഇതൊക്കെ ഈ ഹക്കമ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് ആരാ അർഹതപ്പെട്ടതാരാ ആധുനിക കാലത്ത് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇടങ്ങേറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പൊരു വൈകാരികമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് എണീച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറച്ച് നല്ല ബോധ്യതയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാര താല്പര്യങ്ങളിൽ ഉലൂഹ്യത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടൂല മനുഷ്യൻ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുക്കൂമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളയാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ചികിത്സ പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ടവൻ ഹക്കീം അല്ല ഹാക്കിം വിധി പറയുന്നവൻ വിധി പറയുന്നവൻ ഭരിക്കുന്നവൻ വിധിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഹാക്കിം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഹുക്കൂമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടം അറബിയിൽ ഹുക്കൂമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടം എന്നാണ് അർത്ഥം ഹുക്കുമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവന്റെ വിധി ഭരിക്ക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിധി ഇനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വിധി ജില്ലാ കലക്ടറുടെ വിധി നിയമസഭയുടെ വിധി കലക്ടറേറ്റിന്റെ വിധി ആ പാർലമെന്റിന്റെ വിധി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരാണ് അവരുടെ ഹുക്കുമ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഹുക്കുമുകൾ ഇപ്പൊ ഹുക്കുമ് ആര് പറയണം അതിന് പുതിയ കാലത്ത് വിധി പറയാനുള്ള അധികാരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം ദീനുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് വന്ന ദീനുകളുണ്ട് ആ ദീനുകൾ ഇന്ന് പുതിയ കോലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ശരിയായി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം ഇപ്പൊ ദീനൽ ഇസ്ലാം മാത്ര ഇതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും അതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന മൂസാ നബിയുടെ ദർശനവും അതിന്റെ മുമ്പ് വന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ദർശനവും പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളെയൊക്കെയും ഇരുട്ടിൽ തള്ളി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒരു പുനരുത്ഥാന പ്രക്രിയ നടത്തി ഹൈന്ദവത ക്രൈസ്തവത ബുദ്ധിസം ജൈനിസം അതിനൊക്കെ രണ്ടാമതൊന്ന് തെളിച്ച് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ കാരണം ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലല്ല അതിന്റെ സംഗതികൾ ഇപ്പൊ കിടക്കണത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഖുർആൻ ഉണ്ട് ആ ദീന് ഇസ്ലാമിന് ഇപ്പൊ അധികാരമൊന്നുമില്ല ലോകത്ത് പ്രത്യേകമായ അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വമ്പിച്ച ജനസംഖ്യയും വമ്പിച്ച അധികാര രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും വമ്പിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട് കയ്യിൽ അൻപതിലധികം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നോ രണ്ടോ വരുന്ന സമ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു അധികാരമൊന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല ലോകത്തിന്റെ ഹുക്കുമ് പറയുന്നതിൽ വിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായ അവകാശങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമല്ല പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ചിലപ്പം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ആകാശലോകത്ത് ഒരു മതങ്ങളും ഇല്ല പഴ പഴ വന്ന ഒരു ദർശനം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ ഹൈന്ദവതെ ഇതൊന്നും ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ പുതിയ ദീനുകൾ ഏതാ റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചിട്ട് കുറാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദീനിന്റെ മുകളിലും വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്റെ റസൂലിനെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദീനുകളെയും ദീന് പലതും ഉണ്ടാവും ദീന് വേറെ തന്നെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയാ എന്താണ് ദീൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുണ്ട് ആകാശത്ത് ദീനുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പിൻബലമുള്ള മതങ്ങൾ അതല്ലാത്ത ദീനുകൾക്കാണ് ഇന്ന് പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിസം കമ്മ്യൂണിസം സോഷ്യലിസം സെക്യുലറിസം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പുതിയ തരം ദീനുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെ നിയ
ദീനായി കിടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണോ പറയണതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ ഹക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ ദീനായിട്ട് കിടക്കണമെന്നാണ് പണ്ടുള്ള ആളല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയലില്ല അപ്പൊ ഭാഷകളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ അസുഖം ബാധിച്ചു അല്ലെ രോഗം ബാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാ ദീനായിട്ട് കിടക്കണം എന്നാണ് പറയാ എന്താണ് ഈ പറയണതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ ദീനായിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് പറയാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ പറയണതിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പവർഫുള്ളാ എവിടെയും പോകാ എവിടെയും നടക്കാ എന്തും കുടിക്കാ എന്തും കഴിക്കാ എന്തും കളിക്കാ എങ്ങനെയാവാ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണത് ചൊരു ചെറിയ പനി ഒരു ജലദോഷം പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളി ഒരു പനി ഒരു പനി പിടിച്ച് പനി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ജ്യൂസും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നാക്കിന്റെ രുചി പോയിരിക്കുന്നു വയറിന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ദഹന പ്രക്രിയ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെയ തിന്നാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു കഴിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ അസുഖം വന്നപ്പോ എന്താ ഈ വ്യവസ്ഥ മാറി ഇതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വ്യവസ്ഥയുടെ കീഴിലായി ഇതുവരെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ദീനായപ്പോ എന്തായി വ്യവസ്ഥ മാറി ഇനി ഒന്നും ഗ്രൗണ്ട് പോണോലാണ് റൂട്ട് കൂടെ ഓടുന്ന പോലാണ് നടക്കണോലാണ് പക്ഷെ പനി പിടിച്ചപ്പോ നടക്കാൻ കഴിയണില്ല ഓടാൻ കഴിയണില്ല ഇഷ്ടംപോലെ എണീച്ച് വിനോദങ്ങളും മൊബൈലും ടി വിയും പത്രം ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്ന ആളുകളാ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല അവസ്ഥ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിന്റെ കീഴ് അപ്പൊ പനിയുടെ കീഴിലായി അത് മാരക രോഗങ്ങളാവാം ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല സ്വന്തമായ അധികാരങ്ങളും സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങളും സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നതും ശരീരം നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായ നിർബന്ധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കലേ മാറുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ദീൻ അതുകൊണ്ടാ പല കാലത്ത് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ദീൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു തരം ദീനുണ്ട് ഇന്നുള്ളത് ഈ ദീനുകളാണ് ഈ ദീനുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഹുക്കുമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ദീനുകളാണ് ഭൗതികമായ ഈ ദീനുകൾ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദീനിന്റെ മുകളിലും ചവിട്ടി കയറി അറബിയിലെ ലൊഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറംഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം പുറംഭാഗത്തിനാണ് ലൊഹർ എന്ന് പറയാം നമ്മളെ പുറത്തിന് ലൊഹർ എന്ന് പറയും ഒരാളിപ്പോ നിലത്താണ് കടന്നു എന്ന് കരുതി കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിച്ച് നേലത്താണ് കടത്തി എന്നിട്ട് ഒരാൾ പുറത്ത് ചവിട്ടി കയറിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ അനങ്ങിയ പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല കണ്ടും കാതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പുറത്താണ് ചവിട്ടി കയറി ഒരാളെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റൂല ഖുർആാൻ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗം നടത്തി ലോകത്തെ എല്ലാ ദീനിന്റെ മുകളിലും കാരണം കള്ള ദീനുകളാ ഹുവല്ലതി അറസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദാബദീനിൽ ഹഖ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് സത്യമാണ് വ്യാജമല്ല കള്ളത്തരമല്ല കാപട്യമല്ല കുതന്ത്രമല്ല കുലുസിത പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല ഏതെങ്കിലും കൃത്രിമമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമല്ല ഒരു ദീനല്ല ഇത് ദീനുൽ ഹക്കാൺ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന ഹക്കാൺ ആ ഹക്കായ ദീൻ സത്യമായ ദീൻ എല്ലാ ദീനിന്റെ മുകളിലും വിജയിക്കണം ഇന്നുള്ളത് ഈ ദീനം മറ്റേ മതദീനുകളെക്കാൾ മതേതര ദീനുകൾ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഓലാണ് വിധി പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ച വെച്ച വിദ്യാഭ്യാസം മുടക്കം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് വിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ സയൻസ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ അവിടെ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹനെ മേശിയിട്ട് തരഞ്ഞാൽ കാണൂല എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കണില്ലേ മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുന്നതാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇത് ഏത് വേദനുസരിച്ചാ പറയണത് ഖുർആൻ അനുസരിച്ചാ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചാ ഗീത അനുസരിച്ചാ ലോകത്തെ ഏത് ദർശനം അനുസരിച്ചാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുന്നത് ഇനി നിങ്ങളെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കണത് ഡാർവിന്റെ ആ സിദ്ധാന്തം പച്ച പൊളിയണെന്നാ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണെന്നാ കാരണം ജീവികളൊന്നും ഒന്നിൽ നിന്ന് പരിണമിച
ഏത് കാര്യത്തിലും ആത്യന്തികമായി ന്യായം വിധിക്കാൻ ശരി പറയാൻ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനെ ഉള്ളൂ അനഹും ബൈനഹും താങ്കൾ അവർക്കിടയിൽ വിധി വെക്കുക റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല പറയുന്നു വിമാ അൻസൽ അല്ല അല്ല അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ വിധിക്കേണ്ടത് ഓലാഗ്രഹിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയുക നാട്ടുകാടൊപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നാട്ടിൽ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ആളല്ല താങ്കൾ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് താങ്കൾ വിധി പറയുക ആരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും പിൻപറ്റാൻ നിങ്ങൾ പോകണ്ട സോഷ്യലിസ്റ്റിനും സെക്യൂരിസ്റ്റിനും ജനാധിപത്യവാദിക്കും ലിബറൽ വാദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന വിധികൾ വന്നു കിട്ടാൻ അവരാഗ്രഹിക്കും വല തത്തബി അഹ്വാഹും താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആരുടെയും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിധിയും പറയാൻ താങ്കൾ പോകണ്ട വഹ്ദറഹും അവരെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ആ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് താങ്കൾ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു താങ്കളിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് വലിയ ഫിത്രയുണ്ടാക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതാണ് പുതിയ കാലം അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ വർത്തമാനങ്ങൾ അത് ഏത് രംഗത്തും ഏത് സംഗതികളിലും ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം ഇതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണില്ല ഇൻഷാല അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പറയാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അല്ല ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ജാഹലീയത്തിൽ ജാഹലീയത്ത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറയണത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതൊക്കെ ജാഹലീയത്ത ഇസ്ലാം അല്ലാത്തതൊക്കെ ജാഹലീയത്താണ് എന്നാണ് ജാഹലീയത്ത് എന്ന് പറയാ അജ്ഞത നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അജ്ഞത വിവരമുള്ള അജ്ഞത അതിനാണ് അല്ല ഭ്രാന്തനല്ല ഈ പറയണത് വിവരം കെട്ടോന്ന് പറയണ വർത്തവനല്ല നല്ല വിവരത്തോടു കൂടി അജ്ഞത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് അറബിയിൽ ജാഹിരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ലോകത്ത് അതാണുള്ളത് ഇപ്പം വിവരമുള്ള അജ്ഞതയാണ് രാമത്തിന്റെ രാമത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അറിവ് അറിവ് കയറി പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു അറിവില്ലാതെ വവരവിട്ടികളുണ്ടാവുകയാണ് അതല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഭയങ്കരമായ വികസനം ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊക്കെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണ് വികസനം എന്ന് ഭയങ്കര വിവരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര പഠനമാണല്ലോ സാമാന്യമായ പഠന പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താണ് അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടെല്ലാം പറയണത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ തിരുത്താനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഏത് വഴിയും പക്ഷേ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പഠിക്കാത്തൊരു കാലത്താലോ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ട് വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്യുക നല്ല പുതിയ കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവർ വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്യുന്നു വിഡ്ഢിത്തം ചെയ്യാൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശുദ്ധാക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അജ്ഞ ഈ ജാഹിലീയത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയുടെ വിധിയാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓമൻ അഹ്സനമീൻ അള്ളാഹുമാ അള്ളാനെ അള്ളാനേക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായി കാര്യങ്ങൾ വിധിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് വേറെ ആർക്കാ ഈ പാർട്ടികൾക്ക് ഈ സംഘടനകൾക്ക് ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ മതവിഭാഗത്തിന് ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഈ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ അനുയായികൾക്ക് ഈ സമ്പന്നന്മാർക്ക് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇവർക്കാണോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആത്യന്തികമായ വിധി പറയാനുള്ള കഴിവും അധികാരമൊക്കെ ഉള്ളത് ഏത് ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി വിധി പറയാൻ അർഹതപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹു കൊണ്ട് ബാക്കി ഇൻഷാല് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം അള്ളാഹു സുബാനവതാല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കൽ കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ യഥാവിധി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉലൂഹിയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരാവകാശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്നെ വിധി വിലക്കുകളെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും നിർത്തുന്നു വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു വിഷുദുറാനിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ നരകത്തെക്കുറിച്ചും സ്വർഗ
ഇടതുഭാഗത്തു കൂടി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷക്കാർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടതും അലതുമല്ല പറയുന്നത് രണ്ട് കക്ഷി എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാബു ഷിമാലി മോ സാബു ഷിമാലി ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഫി സമൂമിം വഹമീം തിളക്കുന്ന തുളച്ചു കയറുന്ന ചുടുകാറ്റിൽ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന കാറ്റ് വഹമീം തിളച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലുമായിരിക്കും അവർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കടന്നുപോയി നമ്മൾ വായിക്കുക കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു നമ്മളെ ഈ എന്താണ് ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ടല്ലോ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യം ശരിക്കും ഖുർആാനില് നരകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിയൂല ഫീ സമൂമിം വ ഹമീം തിളക്ക് ചുടുകാറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചുടുകാറ്റൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അറബികൾക്കൊക്കെ തിരിയും ഉത്തരേന്ത്യയിലും പലർക്കൊക്കെ തിരിയും ശീതക്കാറ്റും ചൂടുകാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളത് സമ ശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയാണ് ഭയങ്കര കൂടുതലുമില്ല കുറഞ്ഞതും അല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് കൊല്ലാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ തിരിയൂല ഈ ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ട ഘട്ടത്തിൽ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ചുട്ട് പഴുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുട്ടുകാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഭാഗവും ചുട്ട് പുള്ളു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അന്തരീക്ഷം ഈ നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചുട്ട് പുള്ളു ആ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡോക്ടർ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഹിരോഷിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് മുപ്പര് ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു അദ്ദേഹമൊക്കെ വീടിനുണ്ട് പിന്നെ മുപ്പര് മുപ്പരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ പുള്ളി വീഴുക പുള്ളി തോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി പൊളിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വീഴുകയാണ് നിലത്ത് ഓടി വരുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും കണ്ണും കാതൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ആവിയിൽ ഉരുകി ഒലിച്ചു പോയിരിക്കണം കണ്ടും കാതുമൊക്കെ ഉരുകി ഒലിച്ചു പോയിരിക്കണം വഹും കാലിഹും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി മുഖമൊക്കെ പല്ലിടിച്ച് നമ്മൾ തോലൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഈ പശുവിനെ കറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തോല് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വക്കൽ എന്നതുപോലെ പച്ച മനുഷ്യന്മാരെന്നെ ജീവനുണ്ട് അവർക്ക് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും വീണ് അട്ടിക്കട്ടിക്ക് വീണിട്ട് അങ്ങനെ തീരും അതിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുതിര ഉണ്ട് കുതിര എന്റെ കണ്ണും ചെവി ഉരുകി പോയിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് പരക്കം പോയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ തട്ടി മുട്ടി വീഴുക അങ്ങോട്ട് പോയ കുതിരയുള്ള മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ പിന്നെയും പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ആരോടും മുണ്ടണില്ല ഈ മാശറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് എവിടുക്കാണ് എന്തിനാണ് എതിലേക്കാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഫിസമോം ഇവ ഹമീ എന്നിട്ട് പിന്നെ ചുട്ട് പൊള്ളി സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ പുഴയിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുൺ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഹമീം ആ പുഴയാണെങ്കിൽ തിളച്ചു മറിയൺ ആറ്റംബോമ്പിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പുഴകൾ മുഴുവൻ തിളച്ചു മറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അവർ ചെന്ന് ചാടുക പിന്നെ ബാക്കിയില്ലല്ലോ ആ പോയോല് പോയോല് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീരാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നാ പറയണത് ലാ ഭാരതിയും വല കരീം ഒരു കാരുണ്യം അവരോട് കാണിക്കൂല ഞാൻ അവസാനിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നരകം ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റൂല ഈ രണ്ടിലൊന്ന് ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അതിന്റെ സ്വർഗം അതിന്റെ മേലുണ്ട് ഫിസിദലിം മഹ്ലൂദ് വതൽഹിം മന്ദൂദ് വതലിം മംദൂദ് ഇലന്തമരങ്ങൾ വാഴക്കൊലകള് ഇഷ്ടം പോലെ തണല് ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാനും എടുക്കാനും പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതാ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചൂടുകാറ്റും തിളച്ചു പറയുന്ന വെള്ളവും പിന്നെ തീയിന്റെ തണലും ഈ അറ്റം പോകുമ്പാണ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വലിയ പുകങ്ങിട്ട് മേലെ പതിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ദിവസങ്ങളോളം വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ തണൽ ചുട്ടുപഴുത്ത തണലിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത തണൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സാധനത്തിന്റെ താഴെ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് മേലെ തണല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചുട്ടു പഴുക്കുകയാണ് ഖുർആാന പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ ഇതൊക്കെ ഒന്നിക്കൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണം ഇതൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ
അവരോടും നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ വയസ്സായ ഉമ്മാനോടും ഉപ്പാനോടും ഒക്കെ ഉള്ള ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഉദവി നൽകി ഞങ്ങൾ നീ തുണക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ ഇണകളും കുട്ടികളും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നമ്മളും പരീക്ഷണമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളും പരീക്ഷണമാണ് കുട്ടികൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷണമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്ത മക്കളാണിത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെയും കുട്ടികളെയും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇസ്ലാമികപരമായ സ്വഭാവത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നൽകി നീ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാരുണ്ട് ഉപ്പാരുണ്ട് ഇണകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മുമ്പിലാണ് അവർ നിന്റെ മലക്കുകളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അവർ ഇവിടെ ചെറുപ്പേ അവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ ഖബറിലെ ബർസഹലെ മാഷറയിലെ നരകത്തിലെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കൊല്ലായിപ്പം അവിടെ വരാതെയിട്ട് അദ്ദേഹം കുഞ്ഞിക്കാ ധർമാശ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കലുണ്ട് മുമ്പര് ഒരു ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ടൊരാൾ റിട്ടയർഡ് മാഷയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാവലുണ്ട് പള്ളിയിലെപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇപ്പം മിനിഞ്ഞാന്ന് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു പള്ളിയിലേക്കൊന്നും വരാൻ കഴിയാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ മകളുടെ അടുത്ത് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം രോഗാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അള്ളാഹുവി നീ അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫറത്തും വറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും മതമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകി നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പരാനെ അള്ളാഹുമർഹമിൻ അള്ളാഹുമൊഫുലമീൻ ഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫുറഫു